什么时候还？冒昧的问一句，生物学上是的。但跟你没什么关系。哦。哎，可心，我有个问题想问你。那个，我问完就走，你别嫌我烦。可心，你你慢点，你别老跟着我。不是你怀孕了，穿这么高个的高跟鞋啊？哎，你慢点，薛可心。我就想问你，你为什么要把这个孩子生下来？我为什么不要？我们已经要离婚了。我可以做单亲妈妈。呃，我们也可以不离婚，一一起养孩子。一个人不能两次被同一块石头绊倒。哎，我是石头吗？我。是你非要离婚的，是你非要在单行路上掉头。一个人养孩子很辛苦啊！我可以请三个保姆，保姆比不上亲爸。你怎么知道你是亲爸？薛可心，你这是在报复我主动提离婚吗？没错，没人甩过我，只有我甩别人的份。我有我的权利。你有什么权利？看孩子、养孩子、给孩子起名字，这都是我的权利。名字已经取好了，男孩叫薛华义，女孩叫薛华轩。不行，我姓陈，我孩子怎么能姓薛呢？凭什么姓陈？因为我是孩子他爸，我姓陈。我的孩子，不是，孩子的冠名权很贵的，你付不起。也有我一半的功劳啊！哎呦，可心，你就别自己骗自己了。你跟我分居以后，你连密码都没改，你就根本没把我当外人。喊那么大声干嘛？过瘾啊！这孩子是我，我明天还来。陈先生，哎，王姐，薛小姐说我们冰箱的馄饨已经吃完了。谁谁,谁说的？薛小姐，你跟他说，我馄饨要吃新鲜的，以后我每天都来。嗯、女战士。捡回了一条命的女战士，在他市住两天，家里护理条件没有那么好，你婆婆和你妈会受罪的。好，我我，你先说，你先说，对不起，你哪里有对不起我？经历了生死。再学会把面子这种小事儿扔到一边去。从今以后，我完全的接受你对我全家的善意和帮助。以后你有任何事情，我也一定会为你两肋插刀的。你这算是向我表白呢？看你怎么理解喽！幸亏你活过来了，要不我下半辈子我跟谁斗嘴去啊？我，我活下来就是为了跟你斗嘴的吗？你刚说什么？你有什么事儿对不起我啦？没有经过你的同意，我把我的善意强加给你了，好像我也有错。傻，我真这么想的。在我最需要人帮助的时候，最先到我身边的人不是我老公，而是你。小陈，在这件事情上，我觉得你不能怪杨峥。你生孩子那天，刚好赶上荣光宝全国大推，他们公司出了大事儿，他确实是走不开。
你知道我这个人，一向帮理不帮亲的。反正啊，你跟小陈这干爹干妈是党上。你能不能别老把我跟他并列啊？我们俩还没打算和好。那他算什么？男闺蜜啊？你有何高见？养孩子不是养爱豆，不是光有爱就能发电的。你可要想清楚了。在生孩子这件事上，你才比我理性了几个月，就以这种过来人的口吻跟我讲话。哎，不过我说真的，你这肚子很快就要显怀了，你到时候怎么跟你爸交代？我本来这两天就打算要跟他摊牌的。我爸迟早要知道。再说，我也不想再瞒了。哇哦，可心，你最近是不是胖了？是吗？嗯。不说我没看出来。最近吃什么好吃的了？啊？嗯，家里天天有人给我做好吃的呀。谁呀？还能有谁啊？陈同刚呀、啊！你们俩离婚那么长时间了，他怎么还缠着你啊？我们俩还没正式离婚，只是分居而已。可心，我看了报表了，你那个小公司做的不错哈。是啊，为了做点业绩，我都快累死了。不像惠斯，大手笔。累了就放手吧，交给你手底下的人去做。这成就感才是自己的。连陈同刚都说了，人不努力，这投胎到人间当卧底啊！张口闭口都是你那个陈同刚，陈同刚。他说段子可以，做事儿不灵。哎，你可别拿老眼光看人，人家陈同刚现在做健身直播火着呢。你可别太乐观了，现在。同类型的网红可多了，这一茬一茬的，更新换代可快了。他现在啊，可努力了，说呀，要为了配得上我。就他，我看他努八辈子力也配不上你。你的意思是配不上你的钱吧？你爸说的对，他可能是苦肉计。嗯。说到苦肉计，你是有发言权啊！忍气吞声的跟我爸隐婚了十年，现在也到了这个年龄了，就算想生孩子，都跟我爸生不出来了。够了，吃饭。既然话说到这一份上，我要告诉大家一个好消息，我怀孕了。你什么？你怀孕了？哎，怀孕了？谁的孩子？啊？陈同刚的。陈同刚的，不都分居了吗？怎么怀上的？擦枪走火。哎呀，这个傻孩子，一个陷阱怎么能掉进去两次呢？你傻不傻呀？你们俩什么时候复合？不用复合。你想当单亲妈妈是不是？当单亲妈妈怎么了？丢了你的脸了。可心，我告诉你，你如果敢当单亲妈妈的话，你信不信我断你经济来源？不好意思，我那家小公司经营的还不错，我以后不会再向你伸手要钱了。有本事一辈子不要依靠我、啊！